Gopi Janavala Bha Gere Vare Gopi Janavala Bha Gere Vare Yesoda Nandana Braja Janaranjana Yesoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vana Chari Jayurada Madhava Kunjabi Hari Jayuradha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janavala Bha Gede Vade Dhani Gopi Janavala Bha Gede Vade Yasuda Nandana Praja Janaranjana Yasuda Nandana Praja Janaranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vana Chahari Jayu Radha Madhava Kunjabi Hari Jayu Radha Madhava Kunjabi Gopi Janava Lava Gede Vade Yasuda Nandana Vada Janaranjana
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jai 
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಂಗ್ರೇಶ್ರೀಭಕ್ತಿವಿಂತಸ್ವಾತಿಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಗೋಪನಾಥ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡಕುಂದ ಗಿರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕಿ ನಭದಿ ವಾಯುಪೋ ಧಾಮ ಕಿ ಗಂಗಮಯಿ ಕಿ ಯಮುನಮಯಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯೋಗ್ಯ ಕಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಮಾಧವ ಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂಚತತ್ವ ಕಿ ಸಾಮವೇತ ಭಕ್ತವೇಂದ ಕಿ ಗೋ ಪ್ರೇಮನಂದ ಲೌರಿಯಸ್ ಟೀರ ಸಂಬಲ್ ಭೂತೀಸ್ glorious is the symbol of what is glorious is the symbol of what is glorious to shri shri guru and goranga om agyanati mirandasya vinanjana shalakaya ಚಕ್ಷು ಅನ್ವೇನಿತಾಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಮುಖಂ ಕುರೋತಿ ವಾಚಲಂ ಭಂಗುಂ ಮಂಗಾಯಜೆ ಗರೀಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತರಣ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮಾಚೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶನ್ಯವಾರಿ ಪಶ್ಚಚದೇಶಚಾರಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗಿಧಾರ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ So it's been announced that I will be giving a lecture this evening. Итак, было заявлено, что я прочитаю лекцию вечером. So uh, that is what I will do. Поэтому я это сделаю. And uh, first I should uh, mention that uh, I'm grateful for all the work the devotees have done to um, prepare for this event. И сначала я хочу упомянуть, что я благодарен преданным за их труд в подготовке всего этого события. Я понимаю, что многие преданные участвовали в этом. As, as я не ожидал, что настолько роскошно все будет. Я помню, что в прошлом году это было такое не столь яркое событие. Я удивился, увидев, что в этом году все совсем по-другому. Но я понимаю, что многие преданные были вовлечены в подготовку этого мероприятия. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Я надеюсь, что вы все удовлетворены служением, которое вы совершили, и надеюсь, что это служение вы совершали в правильном сознании. In a positive way for increasing your Krishna consciousness. Потому что тогда ваше служение принесет должный плод и увеличит ваше продвижение в сознании Кришны. 
um, uh, for most of you who are probably not aware that many devotees uh, took prasadam after the, the morning event upstairs on the roof. Многие из вас, может быть, не знают, что многие преданные приняли просад вот там на крыше дома, где я Я пригласил духовных братьев, духовных сестер и других старших преданных принять участие и вместе почтить просад. Similar to that which happened last year. И я думал, что будет нечто подобное тому, что было в прошлом году. The quantity of prasadam was uh, overwhelming. Но количество просада было просто ошеломляющим. Devotees, I believe, were uh, satisfied. Я думаю, что преданные были удовлетворены этим просадом. One thing I remember from last year that I. I expected to hear something similar this year. Я помнил, как это было в прошлом году. Я ожидал, что в этом году будет нечто подобное. I, I asked the devotees if they want. In America, they have these little bags. They call them doggy bags. I asked the devotees if a doggy bag. A doggy bag is something they give you when you have too much food to eat, and you put it in the bag and you take it home for your dog. <laughs> Да, я помню, в прошлом году были такие. Ну, I don't know if it's translatable. Да. It's a very popular term in America. Да, термоски такие bag. в Америке называют собачий термосок, то есть когда слишком много пищи, то берешь с собой, чтобы покормить свою собаку, буквально. И я думал, что в этом году тоже будет что-то подобное. And last year when I asked the devotees if they wanted to take some of the prasadam home with them in a doggy bag. И в прошлом году я спросил преданных, хотят ли они взять с собой что-то из просада вот в таких тормозках. И Мадавнанда Прабу спросил, как вы сказали не доги бэк, а боди бэк, то есть буквально это размером с тела. Боди бэк, это то, что а, простите, да, боди бэк это так мешок для выноса трупов. Да. Правильно. Anyways, there's a lot of prasad. Прасада было очень много. I'm sorry you you didn't come, Mr. Bhagavan, but I didn't think they would be able to provide the type of prasad that you would have been able to eat. Я прошу прощения, Миша Бхагаван Прабу, мне жаль, что вас не было, но мне кажется, что преданные не могли бы обеспечить такой просад, который... Я подумал, что лучше не ставить вас в неудобное положение. When she was photographing uh, last two weddings here in Mayapur. И одна преданная фотограф сказала, что то, как украшено здесь это место, намного красивее, чем было на двух последних свадьбах, которые она фотографировала в Майпуре. I didn't know how to take that. Я не знаю, как к этому отнестись. But I tried to take it in a positive way. Но я постарался посмотреть на это позитивным образом. Это There was a lot of hard work that went into this. Преданные много тяжело трудились, чтобы все это сделать. And I believe that she expressed it in a way similar to that. И я думаю, она тоже об этом хотела сказать. And I would have to agree that it is it is quite uh, elaborate. Я согласился, что действительно все очень изыскано. So that's my little introduction. Это небольшое видение. <coughs> so uh, I wanted to speak. Excuse me. I have this crazy phone that starts talking to me even though I don't ask it any questions. У меня сумасшедший телефон, который вдруг начинает со мной разговаривать, даже хотя я не задаю ему никаких вопросов. I never asked a question once. Никогда ни разу не задавал ему вопросов. Phone is always trying to give me an answer. Телефон все время пытается дать мне ответы. I don't know how to turn it off. Somebody can help me. Может быть, кто-то мне поможет. You can help me? Okay. 
All right, but I thought it was about to speak, but no, it's quiet. Я думал телефон что-то скажет, но он молчит. So uh, I was going to read a verse and speak a little bit about it. Я хотел прочитать один стих и немного говорить на его основе. Devotees have heard me speak from this verse many times. Преданные уже много раз слышали мои лекции по этому стиху. It's one of my favorite verses from the tenth canto of the Shrimad Bhagavatam. Это один из моих самых любимых стихов из десятой песни Шримад Бхагаватам. I feel that it, it, the topic about which I speak will be relevant to today's event. И я думаю, что тема, на которую я буду говорить, будет актуальна для сегодняшнего события. И поэтому я выбрал этот стих. It's Shrimad Bhagavatam, tenth canto, chapter two, and text number, I believe it's thirty-one. Это десятая песня, глава вторая, тридцать первый текст. And I know. As I said, devotees have heard me speak from this many times. И как я уже говорил, преданные уже часто слышали мои лекции. But today I might speak a little bit differently. Но сегодня я немного в другом контексте буду говорить. But using Shri Prabhupada's commentary uh, as the foundation for the topic. Но комментарий Шила Прупада будет основой для моей речи. Своям сумутирия суд Sudustaram Dhyuman, Parvanavam Bhiman, Adabrasahida, Pavat Padam Bhoruha, Navam Atrate, Nidhaya Yata Sad Anu Graho Bhavan. Translation O Lord, who resemble the shining sun, You are always ready to fulfill the desire of your devotee, and therefore you are known as a desire tree, Vanshakalpaturu. When Acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of nations, they leave behind on earth the method by which they cross. And because you are very merciful to your other devotees, You accept this method to help them. Перевод. О Господь, подобный сияющему солнцу, Ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому Тебя называют древом желаний, Ванча Калпатару. Когда очарии, укрывшиеся под сенью Твоих лотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. И поскольку Ты очень милостив другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели. Я прочитаю часть комментария. Комментарий. В этом стихе раскрывается, каким образом милосердные Ачарья и милосердный Верховный Господь вместе помогают серьезному преданному, который хочет вернуться домой, к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху in his teachings to Rupa Goswami said, Шри Чайтанья Махапрабху в своих наставлениях Рупи Госвами сказал, Браманда Брамате Кунда Бхагаван Джиб Гуру Кришна Прасадхи Пхай Bhakti Lata Bij. One can achieve the seed of Bhakti Lata devotional service by the mercy of Guru and Krishna. Обрести семя Бхакти Латы, преданного служения, можно по милости Гуру и Кришны. The duty of the Guru is to find the means according to the time, the circumstances, and the candidate by which one can be induced to render devotional service which Krishna accepts from a candidate who wants to be successful in going back home, back to Godhead. Обязанность Гуру, учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением, которое Кришна принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой, к Богу. After wandering throughout the universe, 
a fortunate person within this material world, seek shelter of such a guru or acharya who trains the devotee in the suitable ways to render service according to the circumstances so that the Supreme Personality of Godhead will accept the service. После долгих скитаний по всей материальной вселенной, удачливая душа начинает искать такого гуру, ачарью, который обучит ее служить Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств, так, чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. The Acharya's duty, therefore, is to find the means by which devotees may render service according to references from Shastra. Итак, обязанность Ачарьи — найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями Шастра. Rupa Goswami, for example, in order to help subsequent devotees, published such devotional books as Bhakti Rasamrita Sindhu. Например, Рупа Госвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, писал книги о преданном служении, такие как Бхакти Расамрита Синха. Это значит, что Ачарья должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой, к Богу. Я я посчитал этот стих уместным, потому что мы все получили возможность укрыться на корабле, который оставил для нас Ачария, для того, чтобы мы могли пересечь океан материального существования. И аналогия, которая используется в этом стихе, очень уместна. Здесь говорится, что Кришна очень милостив к своим преданным. Like Он подобен древу желаний. Like Почему Он подобен древу желаний? Потому что Он выполняет желания Ачарьев. Принимая тот метод, с помощью которого они пересекли океан материального существования, как тот метод, который могут воспользоваться все. Чила Прабхупад speaks in the commentary about how the acharyas not only leave behind the method by which they cross, but they leave behind books. И в комментарии Чила Прабхупада говорит, что ачарья оставляет после себя не только метод, чтобы пересечь океан материального существования, но также он оставляет после себя книги. И он приводит пример Шилы Рупа Госвами, который оставил нам Бхакти Расамрита Синху. И это лишь одна из множества книг, которые оставили нам предшествующие Ачарьи. Шила Вишванат Чакраварти Такур in his commentary to this verse. Шила Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии к этому стиху. He says that the boat that the Acharya uses to cross the material ocean is left behind. It's like a, compared to be like a boat. The method which they cross is compared to be like a boat. Excuse me. Говорит, что метод, который Ачарьи используют, чтобы пересечь океан материального существования, можно сравнить с кораблем. But the benefit, of course, is that um, the boat is still on this side for others to cross on. Но преимущество в том, что корабль по-прежнему остается на этом берегу, и другие могут им воспользоваться. And he gives the example that what the acharyas leave behind, he describes them as bhakti movements. И он приводит пример, что оставляет ачарья после себя. 
Он говорит, что Ачари оставляет после себя движение Бхакти. Он говорит, что хотя Ачария пересек этот океан и оказался на другом берегу, но это движение Бхакти остается здесь. And those who follow in the footsteps of the Acharyas, uh, they're given the same opportunity to cross as the Acharya himself used for crossing the material ocean. И те, кто следует наставлениям Ачария, получают те же самые возможности, те же самые средства, чтобы пересечь этот океан, который использовал Ачария, чтобы пересечь океан материального существа. And Krishna is described to be just like a desire tree because there are different bhakti movements. И Кришна описывается как древо желаний, потому что существуют разные движения Бхакти. Но Кришна очень доволен, принимая движение Бхакти, которое оставляет Ачария, потому что и Ачария получает благо, и те, кто придут в будущем, после него также получают благодаря этому благо. И когда я говорил об этом комментарии, я часто приводил пример, что Ачария пересекает океан, переходит на другой берег. Но движение остается на этом берегу. А Ачария теперь на другом берегу. Поэтому цель движения в том, чтобы следовать тем же путем, который дал Ачария. И Шила Прупада несколько раз говорит об этом в комментарии. Он говорит, что обязанность гуру заключается в том, чтобы найти подходящее средство, учитывая место, время и обстоятельства. And the candidate. И учитывая конкретного кандидата. Который хочет добиться успеха в том, чтобы вернуться домой, к Богу. Он говорит об этом там, и также немножко позже в комментарии он говорит об этом. Он говорит, что Ачаря должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой к Богу. So, Want to be successful in going back home, back to God. И Прабхупада uh, ясно говорит, что те, кто хотят добиться успеха в том, чтобы вернуться домой к Богу, which seems to suggest that that's what the goal of the movement is. И очевидно, это подразумевает, что именно в этом и заключается цель этого движения. It's something that a devotee should aspire for. Это то, к чему должен стремиться преданный. He should aspire to actually become successful. Он должен стремиться к тому, чтобы действительно сделать человеческую форму жизни успешной и вернуться домой к Богу. Однажды один молодой человек спросил Шилу Прупаду, Шила Прупада, а если я не вернусь домой к Богу в конце этой жизни, вы вернетесь за мной, чтобы забрать меня? Прабхупада сказал, да, но не рассчитывай на это, не злоупотребляй этим. Не заставляй своего духовного учителя возвращаться за тобой. Это очень ясный ответ. Mince words. He made it very clear. Прупада очень ясно и конкретно сказал. Don't make your spiritual master come back. Не заставляй своего духовного учителя возвращаться. You should try to accomplish this task, and this life become successful. Ты должен постараться сам 
достичь этой цели и сделать свою жизнь успешной. Конечно, мы можем по-разному понимать, что означает вернуться к Богу. Это можно понимать так, что человек полностью занят преданным служением. Рупа Госвами говорит, что каждый, кто полностью занимает служение Господу, свое тело, ум и речь, он уже является освобожденной душой. So, Конечно, мы понимаем, что это приглашение Шилы Пропады, о котором он говорит в этом стихе, означает, что он хочет, чтобы мы вернулись домой, назад к Богу. Он пересек океан, он уже на другом берегу. Он ждет нас. Кришна ждет. И многие из спутников Кришны тоже ждут нас. И одна из самых глубоких реализаций, которая пришла ко мне после двух с половиной лет углубленного изучения Брихад Бхагаватамрита, uh, это то, что Кришна ждет. And, uh, not just for me. И ждет не только меня. Not just for me. И не только меня, ни одного меня ждет. What's so clear, so lucid, Но что настолько понятно, настолько очевидно, что каждый, кто читает, кто слушает это послание из книги, оставленной одним из наших ачарьев, он очень ясно объясняет, что Кришна в одинаковой степени ждет каждого. Конечно, у него есть определенное настроение, определенное отношение в зависимости от той обители, которую хочет достичь живое существо. И в зависимости от того, какой обители, какой конечной цели достигает данное живое существо, Господь отвечает этому живому существу по-своему. Шила Санат Нагасвами очень ясно показывает, что Кришна очень сильно ждет своего преданного в каждом из тех мест, куда приходит Например, когда Гоп Кумар прибыл на Вайкунку, мы не будем сейчас описывать все странствия Гопа Кумара. Мы много читали об этом в последние годы. Сегодня мы поговорим лишь о том, что находится там, на другом берегу. Потому что Гоба Кумар посетил the много мест на этом берегу, <laughs> на этом берегу реки. Берегу. 
Но мы поговорим о том, что Гобакумар увидел там, на другом берегу. Сначала он попал на Вайкунху. И на Вайкунхе Верховный Господь Нарайна был так счастлив увидеть Гопакумара, когда он туда прибыл. И он лично сказал ему, я так долго, так долго ждал, когда же ты придешь. Он сказал, много жизней я ждал, когда же ты сделаешь что-то, что даст мне повод, чтобы самому привести тебя сюда. Но ты не давал мне ни малейшего повода. Он говорит, надежда, что ты придешь сюда, заставляла меня танцевать, как глупца, ожидая, что ты вот-вот обратишься ко мне. Но ты по-прежнему не приходил. И далее Господь говорит, поэтому я вынужден был вмешаться и устроить все для тебя особым образом. Поскольку ты не следовал обычным путем, благодаря которому другие живые существа приходят ко мне, я вынужден был вмешаться. И я сам пришел. И я явился как твой духовный учитель. Я устроил все так, чтобы ты родился в очень особом месте. Другими словами, Верховный Господь Нарайна объясняет Гопа Кумару, как сильно он его ждал и как он сильно хотел, чтобы тот пришел к нему. Он говорит, если бы ты хотя бы прояснес мое имя, я мог бы устроить все так, чтобы ты пришел ко мне, но ты даже этого не делал. Ты все время отворачивался от меня. That state of consciousness. Я думаю, что многие из нас могут узнать себя в таком состоянии сознания. Отворачиваться от Кришны. Мы отворачиваемся от Кришны, мы забываем Его. И тем не менее, так или иначе, хотя мы находились в полном забвении Господа, Он вмешивался, и что-то происходило в нашей жизни. Мы не просили этого. I mean, I <laughs> Я вообще ничего об этом не знал. Не I had no conception whatsoever of a spiritual master accepting a spiritual master. У меня даже ни малейшей идеи не было о духовном учителе, о принятии духовного учителя. I was looking for a book on yoga. Я просто искал в книжном магазине книгу по йоге. All of you, or many of you, I'm sure, understand that those were the circumstances that brought me in contact with Shri Prabhupada. И вот в таких обстоятельствах я соприкоснулся со Шилой Пурупадой. Я уверен, что многие из вас узнают себя в этом. Так или иначе, Господь вмешался. Это было незаслуженно, это было действительно внешнее вмешательство. Конечно, люди могут говорить много всего о том, что это что-то было в прошлых жизнях. Но даже если что-то и было, я тогда ничего об этом не знал, и сейчас тоже ничего об этом не знаю. Несомненно, это было божественное вмешательство. Незаслуженная милость Ачарья, для которой я никак не заслуживал. Который действительно приносит средства, с помощью которого другие люди могут пересечь этот океан. 
И он издает книги and them и широко распространяет их, чтобы каждый, кто соприкасается с этими книгами, мог соприкоснуться с Кришной. Я не знал об этом тогда. Пропада говорит, что каждый, кто просто прикасается к этим книгам, получает духовное благо. Я открыл книгу и увидел картинку, на которой был нарисован йог. Он сидел и медитировал. И там были нарисованы чакры в его теле, и было показано, как душа покидает тело через верхнюю чакру. Я подумал, о, так это хорошая книга по йоге. Я вообще не думал о принятии духовного учителя. И, несомненно, у меня и мысли не было о возвращении к Богу. Я думал о том, чтобы найти хорошую книгу по йоге. Но так или иначе, я взял эту книгу. И так или иначе, я ее купил. Я уверен, что у многих других преданных тоже похожий опыт. Что их первое соприкосновение с Кришной было в форме одной из книг Шилы Прабхупады. И, несомненно, они этого не ожидали. И затем, когда они соприкоснулись с одной из этих книг, они начали думать о чем-то, что выходит за пределы этого мира. Каждый день преданные из Украины присылают мне истории распространения книг. И каждый день я слышу эту историю, как люди искали, искали что-то иное, и они не понимали, что они ищут вот эту книгу. Один человек, другой. Так много историй того, как люди на самом деле страдают. И когда люди слышат о том, о чем написано в этой книге, они говорят, да, я хочу это, дай мне эту книгу, дайте мне две, дайте мне пять, дайте мне все книги, которые у вас есть в сумке. Так или иначе, это вмешательство свыше, и люди получают возможность соприкоснуться со Шилой Прабхупадой, который является посланцем Кришны, который пришел для того, чтобы установить движение Бхакти, и чтобы оставить позади корабль, с помощью которого другие могут пересечь этот океан. А на другом берегу Кришна ждет. Я ждал тебя так долго. Я ждал, когда же ты обратишься ко мне. Надежда заставляла меня танцевать, как глупец. Ожидая, что однажды придет тот день, и ты придешь ко мне. Я ждал тебя так долго. Конечно, это мы привели лишь слова Кришны на Вайкунте. Не только, не, не то, что это просто Кришна Вайкунта, но это были слова Кришны на Вайкунте. И Гопа Кумар получил возможность услышать, увидеть, возможность служить Господу на райне. И мы все знаем, что по милости духовного учителя Гопа Кумара он получил мантру, которую он повторял с глубокой верой. Manifested 
И постепенно, благодаря повторению этой матры, в его сердце проявилось желание достичь, прийти к его возлюбленному Господу, Матангапалу. Он знал, что именно это он хочет обрести. И в каждом месте, куда он приходил, он сразу же думал, да, это он, это он и есть. Он думал, да, это и есть Мадангапал. Когда Гопакумар увидел Господа, сидящего на троне, он устремился к нему и закричал, Гопал, Гопал. И все люди сказали, нет, 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 не здесь, не здесь. Нет, здесь его никто не называет Гопал. В своем сердце он искал Гапала. Он хотел обрести эту возможность близкого общения и служения Мадан Гапалу. А Гапал его ждал. Конечно, мы знаем, что Гопакумар ненадолго задержался. Он не остался там с Господом Нарайаной, не остался служить ему. И через какое-то время он продолжил свое путешествие, и вскоре у него появилась возможность попасть в Айодхию. И Нарада Муни дал ему наставления, с помощью которых он смог туда попасть. Он рассказал ему, как повторять имена Господа Рамачандры, чтобы быстро попасть в это следующее место. И когда он пришел в следующую дестинацию, конечно, он встретил много девочек, Of Lord Ramachandra. И когда он прибыл в следующий пункт своего назначения, разумеется, там он встретил много преданных Господа Рамачандры. Hanuman. Особенно Ханумана. Hanuman, who, who took and he him before, uh, Lord Ramachandra. Хануман, он взял Господа, взял Гопакумара и привел его к Господу Рамачандре. Each place, before each manifestation of the Lord, Gopakumar, Would think that he's actually achieved his destination. В каждом месте, куда приходил Гопакумар, встречая это проявление Господа, он думал, что он теперь он достиг своей конечной цели. He fell into a swoon and fell unconscious. Он терял сознание. And then, but yet he would see the Lord, and he would see, be so much inclined, so happy to see him. И затем он видел Господа, он видел, как, насколько Господь рад его видеть. And the Lord also said to Gopakumar, "Oh, I've been waiting for you. You should stay here." Gopakumar был очень рад видеть Господа, и Господь ему отвечал: "О, я так долго тебя ждал. Ты должен остаться здесь." You would think that Lord Ramachandra and Ayodhya are saying that you should stay here, that he'd be inclined to stay. И когда Господь Рамачандра в Айодхе говорил ему, «Ты должен остаться здесь», Гопакумар действительно хотел остаться. So Но мы знаем, что хотя Гопакумар хотел остаться там, и он видел Мадан Гапала в образе Господа Рамачандры, но это место не было для него подходящим местом. Он по-прежнему ощущал разлуку с Господом Мадан Гапалом. И Господь Рамачандра, видя эти проявления Гопакумара и понимая, что происходит у него в сердце, он сказал ему, тебе нужно отправиться дальше, отправляйся в Двараку. И он устроил, чтобы Джамбаван помог ему перейти дальше. Конечно, 
Конечно, когда Гопа Кумар прибыл в Двараку, сначала он увидел многих жителей Двараки. Через какое-то время его подвели к Господу, и Господь принял его. И Кришна в Двараке был так счастлив увидеть Гопа Кумара. Когда он увидел Гопа Кумара, он вытянул свои лотосные стопы. И когда он вытянул свои лотосные стопы, Удава увидел это, и он наклонил голову Гопа Кумара, чтобы он прикоснулся, пленул к этим лотосным стопам. И когда голова Гопа Кумара коснулась лодостных стоп Господа, он почувствовал экстаз. Он потерял сознание. И Господь наклонился к нему и своими лодостными руками стал стирать пыль с его тела. И и он спросил Гопа Кумара, откуда ты пришел? Легко ли прошло твое путешествие? И когда он спросил, откуда ты пришел, Господь думал о Говардхане. И когда Кришна в Двараке подумал о Гавардхане, чувства стали его переполнять. Он наклонился и увидел флейту в руках Гопа Кумара и взял ее в свои руки. И он начал рассматривать эту флейту. И Удава наблюдал за эмоциями Господа, когда он держал в руках эту флейту и вспоминал Гавардхан. И Удава стал беспокоиться, что Господь может почувствовать слишком большую разлуку. So Udava turned to the Lord and reminded him who was president and said. Удава повернулся к Господу и напомнил ему, кто их окружал, и попросил Господа быть осторожным и не идти в это состояние. Потому что Удава понимал. Он уже был там ранее. Он уже был во Враджи. Он знает, что происходит во Враджи. Он знает, сколько у Кришны любви и привязанности к жителям Враджи. Кришна из-за своего отношения к жителям Враджи может даже потерять сознание. Reminded him, no, be careful now. Удава напомнил ему, нет, нет, теперь будь осторожен. So, Krishna received Gopakumar and then he returned to his palace and Gopakumar went with him. Итак, Кришна принял Гопакумара и затем Кришна отправился в свой дворец и Гопакумар отправился вместе с ним. had some opportunities to render service there also. Конечно, там у Гопа Кумара тоже была возможность служить Господу. На самом деле, на какое-то время он подумал, что да, это и есть то самое место. Я достиг того места, которого я искал. И через какое-то время Нарада Муни и Удава отвели Гопа Кумару домой, к Удаве. И они стали рассказывать ему об особенном месте, о том особом месте, куда они понимали, Гопа Кумару очень сильно хочет попасть. И 
И они понимали, что не, не только Гопакумар очень сильно хочет прийти в это место, но и Господь в этом месте очень сильно хочет увидеть Гопакумара. Он ждал его там. И как мы знаем, Гопакумар не задержался в Двараке. И Нарада Муни и Удава посоветовали Гопакумару вернуться назад в Гакулу. Но Гопакумар никогда не хотел отправиться в следующее место, куда-то еще не получив благословений Господа. Когда он был на Вайкунхе, он не хотел уходить, не получив благословений Господа Нарайана. И тогда Нарадамуни сказал ему, не беспокойся, Господь Нарайана сказал мне, чтобы я сказал тебе идти дальше. Он прислал меня сюда лишь для того, чтобы я передал тебе, что он хочет, чтобы ты отправился дальше. И даже если ты и придешь к нему, пойдешь к нему, чтобы получить разрешение, в любом случае его сейчас здесь нет, он отправился в другое место. И вот так Гопакумар принял эти благословения и отправился в Айодхи. В Айодхи, как мы уже рассказывали, Господь Рамачандра дал ему свои благословения, чтобы он отправился в Двараку. И в Двараке Гопакумар тоже сказал, я не могу уйти, не получив благословений. И Нарада Муни сказал Гопакумар, о, не волнуйся, не только у тебя есть благословения, и Нарада Муни сказал Гопакумару, не беспокойся, он не просто дал тебе свои благословения, но он лично тебя отведет в, в, в следующий пункт назначения. So И так Гопакумар понял, что он получил благословения. И что произошло дальше? Гопакумар почувствовал, что Господь переносит его в Гакулу. И когда он прибыл в Гакулу, он пришел в чувство. И когда он оказался в Гакуле, он увидел, что это то же самое место, откуда он и начал свое путешествие. What appeared to him to be the Lord. Он посмотрел издалека и увидел, что там кажется Господь. И он почувствовал такой сильный экстаз, увидев Господа в Гакуле. Он увидел Господа в желтом тхоте. Он вдохнул чарующий аромат, исходящий от его тела. И чувства настолько переполнили его, что он помчался к Кришне. А затем Кришна стал убегать от него. Он стал смотреть, где же Кришна, но не мог его нигде найти. И он потерял сознание и упал на землю. И так он упал в реку Имуну. Потерял сознание. И все, что он помнил, это как он упал в Ямуну. Конечно, вот так и происходит, когда преданный уходит. Нет какого-то описания ужасной смерти. Нет, он просто упал в Ямуну. И когда он пришел в сознание, он увидел, что его переносят в духовный мир. 
Он увидел, что он пролетает мимо Вайкунхи. Passing Ayodhya. Пролетает мимо Ayodhya. He was passing Dwarka. Мимо Двараки. And he found himself in this place. И он обнаружил себя в этом месте. And when he arrived at this place, he looked up, but he, he didn't know exactly where he was. Когда он оказался в этом месте, он огляделся, и он не понимал, где он находится. Но это было самое прекрасное место. И он пытался понять, где, где я сейчас нахожусь. И он увидел разных людей, и эти люди были похожи на тех людей, кого он видел в Гакуле. An overwhelming affection and attraction for, for Krishna. Но казалось, что этих людей переполняет сильнейшая любовь и влечение к Кришне. He heard them singing songs about Krishna. Он услышал, как они поют песни о Кришне. He saw them both in happiness. He saw their distress. Он видел, как они радуются. Он видел, как они страдают. He didn't know who he was, and he started asking about everybody. Can you tell me where I am? Can you tell me where I am? Он не знал, где он находится. Он спрашивал, где я нахожусь. Вы можете мне сказать, где? But they were so absorbed in Krishna that nobody was answering. Но все эти люди были настолько погружены в Кришну, что никто ему не отвечал. And he was wandering about, looking to find somebody that, please, can you tell me where I am? И он ходил повсюду, искал и спрашивал, скажите мне, где я нахожусь, где я? And he saw this elderly man who seemed to be responsive, and he approached to the elderly man and said. Can you tell me who is the ruler of this kingdom? И он увидел одного пожилого человека, и казалось, что он готов ему ответить, и он спросил его: "Вы можете мне сказать, а кто кто правит этим этим местом?" And the elderly man seemed very compassionate to him. He said, "Oh, this is the ruler of this kingdom. This is not the Maharaj." И пожилой человек, который казалось очень сочувствием к нему отнесся, сказал: "О, здесь правит Нанда Махарадж." And when Gopakumar heard Nanda Maharaj. He fell down and completely lost consciousness. И когда Копакумар услышал Нанда Махарадж, он потерял сознание и упал на землю. Because he immediately understand this is this is the land of Krishna. Он сразу же понял это земля Кришны. Nanda Maharaj is the ruler here, and he just lost consciousness. Нанда Махарадж здесь правит, и он потерял сознание. The compassionate elderly man picked him up. And wiped him off and brought him back to external consciousness. И этот сострадательный пожилой человек поднял его, привел его в чувство. And then Gopakumar began continuing to look, and uh, he found somebody else and asked one woman, elderly woman. He said, uh, "Do you know where Sri Nanda Nanda is?" И Гопакумар продолжил свои поиски. Он увидел пожилую женщину и спросил ее: "А вы не знаете, где Шри Нанда Нандана?" And the elderly woman said, "Oh, Shri Nanda Nandana, we're all waiting for him here." И эта пожилая женщина сказала: "О, Шри Нанда Нандана, мы все его здесь ждем." He's off in the pasturing ground right now with his friends and the cows. Сейчас он на пастбище с друзьями и с коровами. And everybody is simply waiting for him in anticipation, eager for him to return. И все его просто ждут в нетерпении, ожидая, когда же он вернется. And Gopakumar, when he heard this, he became so, so overwhelmed again. И когда Гопакумар услышал об этом, чувства снова переполнили его. And he was looking around, and he was seeing that all of these residents of this place, they seemed to be so overwhelmed and infatuated with. Singing the pastimes of Krishna. Он оглядывался вокруг и он видел, что все все жители этого места они переполнены чувствами, эмоциями, они настолько погружены в игры Кришны. And gradually he saw everybody starting to assemble along the banks of the Yamuna. И постепенно он увидел, как все стали собираться на берегу Ямуны. He saw young gopis coming. Он увидел, как пришли молодые гопи. Elderly gopis, elderly men, they were all coming, waiting for Krishna to come back from the pasturing ground. Пришли старшие гопи, старшие мужчины, все они ждали возвращения Кришны с пастбища. And Gopakumar was simply sitting there, waiting, like they were, like anticipating that Krishna is soon going to come. И Gopakumar просто сидел там и ждал. Он ждал, что Кришна скоро придет. And off in the distance, he saw a cloud of dust. И вдруг на расстоянии он увидел облако пыли. Он увидел, что эта пыль поднималась из под копыт коров, которые возвращались в пастбище. 
И затем он услышал звук флейты. Это был самый мистический звук. Когда он услышал звук флейты, он понял, что Кришна возвращается. Он увидел, что все просто замерли. Коровы остановились и замерли. Гопи замерли без движения. The river Yamuna stopped flowing. Река Ямуна остановила свое течение. He saw everybody so overwhelmed by the sound of this mystifying flute sound that was coming off of the distance. И он увидел, что этот чарующий звук флейты очаровал всех, и все замерли. Very soon he saw Krishna approaching. И вскоре он увидел Кришну, который приближался. And when he saw that Krishna was approaching, он увидел приближающегося Кришну, а Кришна увидел его, и Гобакумар потерял сознание и упал на землю. И когда Гобакумар потерял сознание, Кришна поймал его своей рукой. Кришна поднял его за шею. Кришна поднял его. Но после этого Кришна потерял сознание. Он упал на землю и полностью утратил сознание. Он был настолько переполнен эмоциями, увидев своего друга. Он даже сказал когда он Гопакумар, он сказал Шидаму, когда тот приближался к Богу. Он сказал Шидаме, видишь того мальчика? Его зовут Саруп. Это мой друг. Я так давно его ждал. И Кришна побежал, чтобы, чтобы встретить его. And then he lost consciousness. Затем Гопакумар упал на землю, Кришна поднял его, и Кришна сам потерял сознание. И когда Гопакумар пришел в чувство, он увидел, что Кришна лежит без сознания. And everyone was standing around, looking. А все собрались вокруг и смотрят. Кто это такой? Может быть, его послал сюда Камса? Почему Кришна вот так лежит? Почему он лежит без сознания? Они не могли понять, что происходит. Вскоре пришел Баларама. Когда Баларама пришел, он тоже был в когда Баларама пришел, он тоже плакал. Но он понял, нет, нет, я должен быть сильным. Баларам устроил так, чтобы Гопакумар поднялся и поднял Кришну. И then Кришна gradually he opened his eyes, which had been closed, shut by his tears. Гопакумар приподнял Кришну, и постепенно Кришна открыл глаза, которые были закрыты и залиты слезами. Глаза Кришны были закрыты, и когда он открыл их и увидел Сарупу, чувства переполнили его от любви к своему другу. И все то, что Гопакумар ожидал на Байкунхе, он ожидал это в Айодхе и в Двараке, все это он получил здесь, на Галоке. Конечно, на Вайкунхе Господь Нарайна сказал Гопакумаре, «Я ждал тебя, и надежда заставляла меня танцевать». Но 
Но на Галоке уже не было этих слов. Intense, а что было на Галоке? Очень сильная любовь к Кришне, очень сильное желание обнять своего друга. So overwhelmed by his presence, by his return, that he lost consciousness because of his feelings of separation from him. Кришна был настолько переполнен чувствами к своему другу, что он потерял сознание, испытывая разлуку с ним. Не только преданные чувствуют сильную разлуку с Кришной. Даже когда Кришна скрывается за деревом на пастбище, в это мгновение пастухи испытывают сильную разлуку с ним. Even when the gopis eyes blink, they feel separation. Даже когда гопи моргают, они чувствуют разлуку с Кришной. Когда Кришна приходит на пастбище, мама Ишода, другие гопи, они... Не, не могут дождаться Кришны, настолько сильную разлуку они чувствуют. Но разлука Кришны с преданными, ее тоже можно видеть. So eager, so Он настолько жаждет, настолько счастлив встретиться со своим преданным. Он ждет. Он не думает так, что, ну, это Гопа Кумар, да, Санатна это Сарупа. Санат Нагасвами рассказывает о каких-то исключительных душах. Нет, нет, Брихат Бхагаватамрита написано не для того, чтобы описать какие-то исключительные, выдающиеся души. Шила Санатна Госвами рассказывает о принцип, что для Кришны All living entities are exceptional souls. Нет, Шила Санат Нагасвами утверждает в этой книге этот принцип, что для Кришны все живые существа — это особые души. And he's waiting. И он ждет. And the spiritual master, Shila Prabhupada, the Acharyas, they are ambassadors, they are sent on his behalf to establish bhakti movements. И духовный учитель Шила Прабхупада, Ачарья — это Послы, они были посланы Господом. От Его имени они устанавливают здесь движение Бхакти. Кришна говорит, что для того, кто а, объясняет другим преданное служение, для такого человека чистое преданное служение — гарантированно будет даровано ему, и он обязательно придет ко мне. No и в этом мире для меня нет слуги ближе, чем он. No и никогда не будет никого ближе, чем он. Такова наша большая удача. И это нельзя описать никак иначе, кроме как великая удача. It is good fortune to come in contact with Krishna in the Krishna consciousness movement. Это великая удача соприкоснуться с Кришной, соприкоснуться с движением сознания Кришны. It is good fortune which is incalculable. И это эту удачу просто невозможно постичь. And this good fortune is somehow befallen anyone who comes in contact With Krishna, with books and name. И так или иначе, эта великая удача приходит каждому, кто соприкасается с Кришной, с книгами Шила Прабхупады, со святым именем. Шила Прабхупада создал движение Бхакти, которое было принято Кришной как метод, чтобы пересечь этот океан. Method, others, so И Кришна приним, принял этот метод не только как метод для Шилы Прупады, но метод для других, с помощью которого они тоже могут пересечь этот океан. Small, small 
commentary from the same verse from Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. Я хочу прочитать один маленький, маленький комментарий к этому же самому стиху, написанный Шилой Вишванат Чакраварти Такуром. And it gives us a little bit more insight about this method by which the Acharyas cross. И в этом комментарии дается дополнительная информация об этом методе, который дарует нам Ачарья. Вишванат Чакраварти Такур in his commentary. В своем комментарии Вишнат Чакраварти Такур he speaks about these words Navam Atra Te Nidya. Объясняет эти слова. These words mean Navam means the boat for crossing. Don't look for it, you won't find it. Navam означает корабль, чтобы пересечь океан. Atra means in this world. Atra означает в этом мире. Te means they. The Vaishnavas. T означает они, то есть Вайшнавы. And Nidhaya means leaving behind. А Nidhaya означает оставляют позади. So he says, Navam Atra Te Nidhaya. You know, you won't find it. So don't look. Do you have Vishwanath Chakravarti Thakur's comment? I was looking for Sanskrit, just Navam Atra. No, no need. Okay. Just listen to me. Leaving the boat. On the bank. И он говорит, что эти слова означают оставить, оставляют корабль на берегу. Means that the devotees establish bhakti movements. Это значит, что преданные создают движение бхакти. And then cross the ocean of material existence. И затем пересекают океан материального существования. By this act, others are able to cross over the ocean of repeated birth and death. Благодаря этому другие могут пересечь этот океан повторяющихся рождений и смертей. Though the material influence gets completely destroyed, и таким образом полностью уничтожается влияние материальной энергии. The devotees remain here. Преданные остаются здесь. Of course, the acharyas cross. Devotees remain here. Ачари пересекли этот океан, но преданные остаются здесь. And the material influence described here gets completely destroyed. Но здесь говорится, что материальное влияние полностью разрушается. This is only an expression of humility in the devotees. И все это лишь проявление смирения в сердцах преданных. For them, the material world is compared to the water in a calf's hoof print. Для них этот материальный мир сравнивается с лужицей в следе телячьего копытца. Because the water in the calf's hoof print is actually Purifying and praiseworthy. Потому что эта вода в следе телячьего копытца на самом деле очищает, и она достойна прославления. So he's saying that the material world is compared to be like the water in the calf's hoof print. Он говорит, что для них материальный мир сравнивается с лужицей в следе телячьего копытца. You know that example is crossing over the ocean, the, 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 by the mercy of Krishna, then he shrinks the whole ocean. To, down to about the, the amount of water in a calf's hoof print, and one simply steps over it. Мы знаем этот пример. Говорится, что Кришна уменьшает океан материального существования до лужицы в следе от телячьего копытца, и человек может легко переступить через нее. So the water in the calf's hoof print is actually purifying and praiseworthy. Итак, эта вода в следе от телячьего копытца на самом деле очищает, и она достойна прославления. In the same way, подобным образом. The devotee's impression that he is caught in samsara purifies the devotee. Впечатления, которые преданный получает в этой самсаре, очищают преданного. Of the disease of false identification. Очищают от болезни ложного самоотождествления. And is therefore praiseworthy. И поэтому они достойны прославления. What Shri Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that yes. We think ourselves caught in the wheel of samsara, repeated birth and death. О чем здесь говорит Вишванат Чакраварти Такур? Да, мы думаем, что мы оказались здесь в самсаре, в этом колесе рождения и смерти. But it's purifying. Но на самом деле это очищает. This material world is purifying. Этот материальный мир очищает. And it helps the devotee become purified from the disease of false identification. И это помогает преданным очиститься от болезни ложного отождествления. So this disease of false identification, of course, is the disease of the material world. И, разумеется, это болезнь ложного самоотождествления, это болезнь всего материального мира. False identification, 
We heard so much about this from Prabhupada. Мы так много слышим от Шилы Пропады об этом ложном самоотождествлении. Что это за ложное отождествление? Насколько сильно мы отождествляем себя с этим миром? Насколько мы отождествляем себя с этим телом? С этой нацией? С этой семьей? Upadis, designations of this world. Насколько мы отождествляем себя с этими упадхи, с обозначениями этого мира. So if we want to overcome the attachment to these false designations, Итак, если мы хотим преодолеть привязанность к этим ложным отождествлениям, then while we're caught in this world, находясь по-прежнему в этом мире, in samsara, in the repetition of birth and death, в самсаре, в повторяющихся рождениях и смертях, если мы действительно хотим вернуться домой, назад к Богу, о чем Шила Прупада говорит в своем комментарии, то мы должны слушать о том, что там, на том берегу. If we don't hear about what's on the other side, we won't see the real benefit of this world. Если мы не будем слушать о том, что находится там на другом берегу, то мы не поймем, не извлечем истинного блага из нахождения в этом мире. Benefit of this world. Благо этого мира. Is to give us the impetus to go to the other side. Смысл вот этого мира в том, чтобы дать нам стимул для движения в другой мир. И миссия всех великих ачарьев в том, чтобы не просто самим вернуться туда, на другой берег, но напоминать нам о том, что там, на другом берегу. И если мы не будем слушать о том, что там, на другом берегу, Then where's the impetus to go to the other side? То откуда у нас появится побуждение идти туда? Therefore, Shila Prabhupada says in his commentary. Поэтому Шила Прупада говорит в своем комментарии. He says that uh, the duty of the guru is to find the means. Он говорит, Can you just listen to обязанность гуру найти подходящее средство. According to the time. В соответствии с местом. The circumstance. Обстоятельствами. And the candidate и качествами человека, чтобы побудить человека заниматься преданным служением, которое Кришна примет от этого кандидата, который хочет добиться успеха и вернуться домой, назад к Богу. Если мы хотим добиться успеха и вернуться домой к Богу, мы должны принять метод, с помощью которого Ачари пересекли этот океан. Что же это за метод? Рассказывать другим о Кришне. Sadhus don't suffer from material miseries. Господь Капиладев говорит, постоянно занятые слушанием и прославлением меня, саду не испытывают материальных страданий. Because they're always filled with thoughts of my activities and pastimes in this world. Потому что они всегда наполнены мыслями о моих деяниях в этом мире. О, мать моя, о добродетельная женщина, ты должна искать общение с такими саду. Привяжись к тому, чтобы слушать их. Если ты привяжешься к слушанию их, это нейтрализует все негативные влияния материальных Вот как можно освободиться от материальных обозначений. Вот как можно выжить в этом мире. Даже хотя этот мир является местом самсары, повторяющихся рождений и смертей. Метод для кроссинга, Прабхат говорит здесь, в пропорте, это делает легко для кандидата. Но таков метод, чтобы пересечь его. И Пропада говорит прямо в этом комментарии. Это 
Таким образом, становится очень легко кандидату пересечь этот океан. Прямо здесь он говорит, что это делает кандидату очень легким пересечение океана. Пропада делает это легким для кандидата. Все, что он просит. Закончил. Это слушать и прославлять Кришну. Яри декатари каха Кришна упадеш, амара гяя гуру хая тари гуру. And tell everyone we meet about Krishna. Каждому, кого встретишь, рассказывая о Кришне. And what did Lord Chaitanya say? И что сказал Господь Читания? The Korma the Brahman? Brahmana Kurmya. What did he tell him he, when Korma the Brahman wanted to leave everything and go with him? Brahman Kurma хотел оставить все и, и пойти вместе с Господом. Told him no. Господь сказал ему, нет, no need to leave everything and come не нужно, with me. не нужно все бросать. He said, if you simply remember this, Yari Dekatari Kara Krishna Ubadesh, если ты просто будешь помнить об этом, ты сможешь преодолеть все препятствия своей семейной жизни. Very easy. Очень легко. Not very difficult. Совсем не сложно. Ачари приходят, чтобы сделать процесс очень легким. This is our fortune. В этом наша удача. Therefore, on this day, we should try to understand the great fortune Поэтому we have. В этот день мы должны понять, какая великая удача выпала нам. That uh, somehow, some way, by some divine intervention, что так или иначе, каким-то непостижимым образом, благодаря божественному вмешательству, through Shri Prabhupada's causeless mercy, по беспричинной милости Шила Прабхупада, we are finding ourselves here in Audarya Dam. Мы обнаружили себя здесь, здесь, в Аударьядхаме. Это место великой щедрости. Место, где Господь Читания являет свои самые возвышенные игры. И Он дает это наставление. Просто рассказывай каждому о Кришне. О чем мы говорили о Барахаридас Прабху? Это место из Прабху. 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 Yeah, how many fruits can I distribute alone? Господь Читания говорит, сколько плодов я смогу раздать в одиночку? Yes. И если я буду пытаться это сделать, что кто-то получит этот плод, а кто-то его не получит. Therefore. Поэтому. What did he say? Что он сказал? I order every man. Yeah. Я приказываю каждому человеку в этой вселенной присоединиться к движению сознания Кришны и распространять эти плоды. Что следующий?